Hola Tomodachis, ¿cómo están? Yo soy Nio y sean bienvenidos a un nuevo video. En el pasado video de los episodios que rompieron el internet, me dejaron un comentario donde me decían cuáles creía yo que eran esos momentos históricos del anime, los cuales si el internet hubiera estado más presente, hubiesen causado todo un revuelo. Pues bueno Tomodachis, luego de pensarlo mucho, he logrado crear una lista con nueve momentos épicos del anime los cuales hubieran roto el internet. Antes de comenzar, decirles que son nuevos por aquí los invito a suscribirse, ya que eso ayuda a que el canal siga creciendo. Además, minutos después de subir este video, estaré en directo en Twitch haciendo la gran final del Mundial de Openings, por lo que Tomachis los espero por allá. Y ahora sí, sin más dilación, podemos comenzar. Si existe un anime que merece ser recordado y nunca olvidado, ese es sin duda el viaje de Chihiro, y es que esta película que nos relata la historia de una niña de 12 años llamada Chihiro, quien durante una mudanza se ve atrapada en un mundo mágico y sobrenatural, teniendo como misión buscar su libertad que la de sus padres y así poder regresar a su mundo, es una historia sumamente emocionante. Esta película fue estrenada en 2001, dirigida por Hayao Miyazaki, y fue la decimosegunda película producida por los famosos estudios Ghibli. Además, tuvo una recaudación mundial de 395 millones 800 mil dólares, siendo la película anime más taquillera de la historia hasta 2020 con la llegada de la película de Kimetsu no Yaiba. En cuanto a crítica, es considerada una de las mejores películas animadas de todos los tiempos, y obviamente todos los premios que ganó tanto en Japón como a nivel mundial la respaldan, pero no hay dudas que el premio más importante que logró conseguir fue el premio Oscar a Mejor Película Animada en 2003, derrotando increíbles películas como lo fueron La Era del Hielo, Lilo y Stitch, Spirit y El Planeta del Tesoro. El viaje de Chihiro es probablemente la película anime que más prestigio ha conseguido a nivel mundial y haber ganado el Oscar es un hito que hasta el momento no ha sido igualado y que estoy seguro que cuando este momento se repita, el mundo del anime romperá el internet. ¿Y el Oscar va para? Sí. Vamos a ver. Spirited Away. Spirited Away. De Hayao Miyazaki. Tengo que ser siempre el mejor. Mejor que nadie más. Pokémon al igual que Dragon Ball fue uno de los animes más famosos de los 90 gracias a su fascinante mundo donde existían increíbles criaturas llamadas Pokémon y en donde también estos Pokémon se enfrentaban en intensas batallas. Además, también está el protagonista principal Satoshi o mejor conocido en Latan como Ash, quien tenía el sueño de ser un maestro Pokémon y para ello viaja por todo el mundo. Y desde el inicio de la historia hubo un factor que llamó la atención de todos los fans y esa fue la rivalidad de Ash con Gary. Una rivalidad que se fue intensificando con el tiempo y que llegó al gran esperado desenlace en los octavos de final del torneo de la conferencia plateada de la liga Yoto, en la cual Ash y Gary tuvieron ese encuentro tan esperado. La batalla por supuesto fue épica, con ambos entrenadores enfrentándose con sus más poderosos pokémones. Al final fue Ash quien junto a Charizard logró obtener la victoria. Esta fue una de las mejores batallas de la primera generación de Pokémon, la cual hasta el día de hoy los fans la siguen recordando con mucha nostalgia. No puede continuar, Charizard es el ganador Blastoise ha sido derrotado El ganador es Ash Ketchum de Pueblo Evangelion es un anime que no importa los años que pasen, siempre dará que hablar, porque ya es parte de la historia del anime y a lo largo de esta ha tenido todo tipo de momentos, pero está claro que su momento que más dio que hablar fue su final. El 27 de marzo de 1996 Evangelion llegó a su fin y cualquiera hubiera pensado que como otros animes su final sería comentado y quizás con el tiempo olvidado, pero con Evangelion las cosas nunca han sido sencillas y es que su confuso final causó todo tipo de sentimientos y reacciones, que iban desde peticiones de una continuación hasta amenazas de muerte contra el equipo de producción y aunque al final todas estas demandas dieron sus frutos con sus películas secuelas nada va a quitar el hecho vergonzoso que demostraron los supuestos fans de la serie y el anime ahora si este revuelo pasó cuando el internet no era tan accesible para todo el mundo imagínense lo que hoy en día hubiera ocasionado el final de evangelio felicidades 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 amigo felicidades amigo Felicidades. 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 Muchas gracias. Shizuka ni yami wo tokashite. Aluite. 
Saint Seiya es uno de los shonen legendarios de antaño, el cual está lleno de momentos épicos los cuales te dejaban sin palabras cada vez que lo veías, pero creo que uno de los momentos que más rompería el internet si se estrenara hoy en día sería la transformación de Doko. Doko se nos presentó como el maestro anciano de Shiryu, este tenía una actitud bastante calmada y siempre permanecía tranquilo en cinco picos, pero esa tranquilidad terminó cuando Xion, el antiguo patriarca y los caballeros dorados muertos resucitaron para arrebatarle la vida a Atena, Doko dejó su retiro y se dispuso a enfrentar a su antiguo camarada de la última guerra santa, Xion, pero obviamente Doko nada podía hacer frente a él. Hasta que llegó el momento más épico y es cuando Doko revela que al final de la anterior guerra santa se le fue entregado el poder del misopetamenos, una técnica practicada por los dioses que le permitía que su corazón lata muy lentamente, lo equivalente de un día en solamente un año, por lo que para él después de la anterior guerra santa en vez de casi 250 años solo pasaron alrededor de 250 días y en una transformación alucinante Doko vuelve a ser el mismo joven y poderoso caballero dorado de Libra. Como dije, este momento si se estrenara hoy en día sería rompedor. No puede ser. Este cosmo lleno de vida. Gozo de Libra. Hoy en día Death Note ya está consagrado como uno de los mejores y más populares animes de la historia, toda persona que cae en sus redes y lo ve por primera vez queda encantado, y al igual que sucede con ciertos animes que se estrenan hoy por hoy y causan un gran revuelo, estoy convencido que el estreno de Death Note hubiera ocasionado lo mismo, y es que este tiene todos los elementos para hacerlo, desde su atractiva historia hasta sus asombrosos personajes, incluso cuando se iba a estrenar el desastroso Light Action de Netflix, las expectativas de internet eran altísimas, y cada vez que se habla de una posible secuela del universo de Death Note, capta toda la atención de la comunidad. Por lo que Tomodachi solo les puedo decir es que si no han visto Diagnog aún, no sé qué están esperando para hacerlo. Cada uno tiene que cazar al otro sin conocer su nombre o su rostro, y el primero cuya identidad sea revelada morirá. Los humanos son tan divertidos. L. Kira. Te buscaré donde quiera que te escondas y te eliminaré. Yo soy, yo soy la justicia. Hace tan solo unos días internet explotó con la noticia de que uno de los personajes de Boku no Hero Academia había sido desde el inicio un traidor, y cada vez que escucho la palabra traidor en el anime hay un personaje y momento que siempre se me viene a la mente, y es la traición de Aizen. Y es que si me lo preguntan para mí, ese es el momento más icónico que tiene Bleach, por lo que puede que sí, muchos piensen en la pelea de Ishigo contra el Kyorra o contra el mismísimo Aizen, pero el momento que desencadena todos los sucesos de la trama principal de Bleach es justamente la traición de Aizen, y por supuesto que lo mejor fue descubrir que todo fue un plan ideado y ejecutado durante años en los cuales hasta el último de los personajes se vio afectado. Vamos, Bleach puede que tenga algunos errores, pero nadie va a negar que nos entregó uno de los personajes más peculiares dentro del panorama shonen y que si esto hubiera sucedido en la actualidad hubiera roto el internet de una manera sin igual. <risa> Cuando Pain ataca con hoja y asesina a innumerables ninjas y literalmente arrasa con toda la aldea, parece que todo está perdido. Vamos, ni el mismísimo Wakashi ni su nade le pueden hacer frente al poderoso Rinnegan. Con Naruto entrenando en el país de los sapos, las esperanzas son casi inexistentes. Pero en el último segundo, Naruto hace su aparición de una manera imponente, acompañado de una legión de sapos gigantes, vistiendo un nuevo traje y con una nueva técnica, el modo ermitaño. Todo para protagonizar su batalla más memorable contra Pain y salvar lo que queda de la aldea. La llegada de Naruto a Konoha al rescate es por lejos uno de los momentos más electrizantes que tiene la serie y si le soy sincero me hubiera encantado verlo al momento de su estreno porque el hype que hubiera logrado habría sido impresionante.
La transformación de Gon hoy en día es uno de los momentos más aclamados por los fans del anime y no es para menos ya que esa transformación, este rage, es mega épico. Desde el inicio con el llanto de Gon, su explosión de ira y toda su transformación es algo abrumador que te deja los pelos de punta. Quienes hayan visto Hunter x Hunter saben por qué este es uno de los mejores momentos del anime, también por qué es considerado como el mejor rage del anime y uno de los power up más sorprendentes. Y también te ayuda a comprender un poco el por qué Hunter x Hunter es tan respetado como uno de los mejores shonen de todos los tiempos. Y ojalá algún día podamos ver toda la serie adaptada, porque Hunter x Hunter aún le quedan momentos que harán estallar internet. Diría que sería difícil imaginarse qué hubiera pasado si la transformación de Super Saiyan de Goku hubiera pasado en la actualidad, pero con solo ver todo lo que ocasionó la transformación del Ultra Instinto es fácil darse una idea. La transformación de Super Saiyan es uno de los acontecimientos más importantes y recordados de toda la historia del anime. Y es más, en los 90 no se necesitó el internet para que ese suceso fuera famoso. Vamos, ¿quién no sabe como mínimo lo que es un Super Saiyan? Todos los que vieron la serie quedaron fascinados con ella. Incluso las referencias a ser un Super Saiyan se han convertido en parte de la cultura popular. Por lo que podemos decir que este épico momento del anime rompió el internet sin siquiera necesitar el internet. Y bueno Tomachis, eso fue todo por esta ocasión, espero que el video les haya gustado y si es así no olviden dejar su like y suscribirse, pero por sobre todo activar la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que subo un nuevo video. Yo soy Nio y me despido, hasta la próxima, adiós.